নমস্কার ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অপরাজিতা প্রথমে দেখে নেব প্রাইম টাইম শিরোনাম ডাক্তার মৃত ঘোষণা করার পরে শ্মশানে গিয়ে কেঁদে উঠল নবজাত ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য শহরে পরিবারের চাপে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হয়েছে বলল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ড্রাগসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হাইলাকান্দিতে গ্রেপ্তার দুই পুলিশ কনস্টেবল এবার বিস্তারিত খবর ডাক্তার মৃত ঘোষণা করার পরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরে কেঁদে উঠল শিশু এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা শহর নিউ শিলচরের লাইফলাইন নার্সিং হোমের ডাক্তার আজ এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন এরপরে শিশুটি বাবা মা তাকে নিয়ে যান শ্মশানে অন্তিম সংস্কারের জন্য সকাল ছটার সময় শিলচর শ্মশানঘাটে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক এমন সময় কেঁদে উঠল শিশুটি এটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেন সবাই এত অমনোযোগী ডাক্তার কিভাবে হলেন জীবিত শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেওয়া হলো সকালে তারা ছয়টার সময় না কয়টার সময় তারা কইছে আমি আসলাম না ছয়টার সময় কইছে যে বাচ্চা মৃত বাচ্চারা তোমরা শ্মশানে নিয়ে যাও নাহলে আমরা মৃত পয়সা লাগবো তারা বাচ্চা শ্মশানে নিছে শ্মশানে নেওয়ার পরে বাচ্চারা যখন প্যাকিং করতো তখন শ্মশানে রাখার আগে বাচ্চার যে দাদু তাই না কইছেন আমি একটু দেখিয়ে লই আমি আইতে দিই এ বেটা আসছে আসার পর দেখার পরে দেখছে কি তা বাচ্চা যখন প্যাকিং করছে বাচ্চা সিল্লা এরপর বাচ্চা আবার রিটার্ন তারা এখানে নিয়ে আইছে নিয়ানোর পরে এখন আইসিইউ তে আছে বর্তমানে পরিবারের চাপে পড়ে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় জানালেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা বলেন পরিবারের লোকেরা বলেছিলেন মাকে বাঁচাতে তাই চিকিৎসকরা মার দিকে নজর বেশি দিতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত এই ভুল হয়েছে বলে জানান তারা ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাতে নর্মাল ডেলিভারিতে শিশুটির জন্ম হয় সকাল ছটা পর্যন্ত অবজারভেশনে শিশুটি কোনো নাড়াচড়া করতে পারছিল না তাই তাদের নাকি মনে হয়েছে শিশুটি মৃত এমনকি শিশুটির ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেওয়া হয় আমার আমি এডমিশন দিছি মারে মা ওই লো মানে সিক্স মান্থর প্রেগনেন্সি আসি তারা আগে মেডিকেল আসিল মেডিকেলে ছয় দিন ডোয়ার পরে তারা বাড়িতে এসে ডিসচার্জ লইয়া এরপরে ব্লিডিং আসিল আর বাচ্চার থলির মার থলির মধ্যে যে বাচ্চা আছে বাচ্চার জল একদম শুকাই গেছে বাচ্চাটার ওজন পাঁচশো গ্রাম আছে তো ব্লিডিং দেখার পরে আমি পেশেন্ট তার এডমিশন লাইফলাইন দিছি লাইফলাইন দেওয়ার পরে মোটামুটি ট্রিটমেন্ট চলতে আসিল হ্যাঁ তারা কইছে স্যার আমরা মাটা মাটা বালা লাগে ব্লিডিং ওর মাটা লাগে বাচ্চার বাচ্চা তো আমরা লাগে না আমরা বন্ধ করে গেলাম আপনি লাগে অপারেশন করে দিই আমরা একবারে বন্ধ করাই তো আমরা বাচ্চা লাগে না বহুত কষ্ট করে আর মেডিকেলেও ছয়দিন রয়েছে বহুত হ্যারাসমেন্ট হয়ে গেছে আমি কইছি দেখো এত ছোটো বাচ্চা অপারেশন এটা দেখি যদি নর্মাল যদি হয় না তে আমরা আমি একটু টাইম লইছি আর কি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক সব চলছে যদি নর্মাল হয় না তে আমরা আচ্ছা দেখা যায় চিন্তা করি শোনালে ডিসকাস করি অপারেশন লাগে করবো আমরা ওষুধের ফলে রাত্রে মোটামুটি সাতটা থেকে তাই বেদনা আরম্ভ হয়েছে রাস্তাটা খুলছে তারা তখন ওখর না স্যার আমরা অপারেশন করিলে আমরা বন্ধ করে দিতে ব্যাপারে বন্ধ আমি একটা বাচ্চা তোমরা হ্যাঁ বাচ্চা একটা তোমরা আর সিজার আগর বাচ্চাটা সিজার সিজার হয়েছে প্রায় ছয় বছর আগে আমি কইছি যখন রাস্তা খুলছে একটু নর্মাল ট্রাই করলে যদি নর্মাল হয়ে যায় তত বাঁচিল এখাও বাঁচিল তোমরা আর মাটাও সুস্থ থাকলো আর অপারেশন সময় ব্লাড ট্লাড লাগবো গরিব মানুষ তোমরা এটা অ্যারেঞ্জ করাও কষ্ট হইব এরপরে মোটামুটি ঠিকই আছে দেখলাম আমি দেখলাম মোটামুটি এক নয়টা উইটার দিকে মোটামুটি আমি আসলাম আমি নর্মাল ডেলিভারি করে গেছি বাচ্চাটা কত সময় থাকে যদি মারা যায় তখন তার কাছে 
এরপরে তো আমি ডেলিভারি করি মা সুস্থ আমি তো মোটামুটি ঠিক আছে ঘরে গেছে আমি পেডিয়াট্রিশিয়ান লোক কথা কইছি পেডিয়াট্রিশিয়ান ডাক্তারে কইছি এক কাজ করো নোমান এরকম তো বাচ্চা ছোটো বেশ ছোটো বাচ্চা এটা বাচ্চা বেশি সময় আসুন না রাতের অবজারভেশনও তা হোক যদি সকাল পর্যন্ত জিন্দা থাকে তো আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করি কথাটা বুঝছো নাকি এখন আপাতত অবজারভেশন হিট অক্সিজেনও তা হোক হ্যাঁ ওই রকম কথাটা হইল আমি বলছি ঠিক আছে সকালে মোটামুটি ছয়টার দিকে বোধ তারা যারা আসিল অন ডিউটি ডক্টর যারা আসিল বাইরে মো আসিল তারা ডেট ডিক্লিয়ার দিয়েছে আমি আর জানি না এই ব্যাপারে আমি তো মালেরিয়া বিস্ত বেশি আমি আমি হলাম গাইনেকোলজিস্ট ব্যাপার উচিত নেই তার আপনার নামটা কী আছে আমার নাম হইল ডক্টর নুমান এখন বাচ্চাটারে তো বাচ্চা ডাক্তারে দেখছে সকালে লইয়া আইসেন তারা যখন এখন ওকে হিটার রাখা হয়েছে ভাই বাচ্চা ডাক্তার বুঝে কইছে ভাই মেডিকেল লইয়া গেলে ভালো হইব এই ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন কৈবর্ত সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সুজিত দাস চৌধুরী তিনি তার সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন শীঘ্রই এই শিশুটিকে সুস্থ করে দিতে হবে না হলে তারা আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন একটা বাচ্চা ডেলিভারি হইতো নয় মাস লাগে পাঁচ মাসে কেমনে ডেলিভারি করলো এটা হইলো ডাক্তারের কোন কীরকম ডাক্তার তাই এটা হইলো এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর নার্সিং কর্তৃপক্ষ কোনভাবে বাচ্চাটা ডেলিভারি করার পরে কইছে তারা বাচ্চাটা ডেড এবং প্যাকেট করে রাখি দিচ্ছে সাত ঘন্টা প্রায় প্যাকেট অবস্থায় আসেন বাচ্চাটা তারপরে বাচ্চাটারে কইছে শ্মশানও নিয়ে যায় শ্মশানও নেওয়ার পরে দেখা যায় বাচ্চাটা জিতা কান্দাকাটি করে আবার হসপিটালও আনা হয়েছে আনি এখন বর্তমানে চিকিৎসাধীন চলছে আইসিউতে আছে আমরা এটাই জানাইছি যে এখন তাড়াতাড়ি আগে বাচ্চাটা সুস্থ হোক তোমরা যেভাবে ভালো চিকিৎসা করে মালিকরা ডাকাইসতাম মালিকে কেন আসতাম বুঝি যত তাড়াতাড়ি পারো বাচ্চাটারে সুস্থ করো এরপরে বাকিটা আমরা দেখবো যদি বাচ্চা সুস্থ না হয় এবং এই নার্সিংহোমের মালিক এবং ডাক্তার দায়ী থাকবো যায় যদি বাচ্চা সুস্থ না করিয়ে দিতে পারে আর আমরা চাইতে চাই এখন আর কোনো মাত্র কথা বাড়ানি চাইতে না আগে বাচ্চাটা সুস্থ করাও যদি সুস্থ হয়ে যায় আমরা কোনো ডিমান্ড থাকবো না चले ग RK Degree College is one of the best private college at our valley. We provide online and offline classes. We provides quality teachers for quality education. We are offering different types of courses. We create a platform for students for exploring their creative potential. Key features are quality education, experienced faculty, online offline classes, study materials, project work. and many more admission is going on so don't be late for more information visit our college oti sholpo mulle shushadu bishuddho niramish khabarer jonno shilchurer ekmatro bhorosha deshobondhu road er ulto dike sri sri jagannath bhojanaloy royeche shushadu breakfast er byabosthao je kono niramish khabar onushthan jemon onnoprashon shraddho shanti বৈষ্ণব সেবা এ ধরনের অনুষ্ঠানে একশো সংখ্যক আসনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে আছে ক্যাটারিং এর সব ধরনের সুব্যবস্থা তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন শিলচর দেশবন্ধু রোডের বিপরীত দিকে অবস্থিত তথা এইচডিএফসি ব্যাংক কমপ্লেক্সের শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয় সঙ্গে রয়েছে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও যোগাযোগ করুন নাইন চিরকান্দি পয়েন্ট রামনগর আমাদের মডার্ন অপটিক্যালের ডাক্তাররা কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করেন আমাদের এখানে প্রতি বুধবার ও শনিবার সকাল দশটা থেকে রোগী দেখেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার মিষ্টি সেন এছাড়াও রোগী দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ছটা থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ তথা সার্জন ডাক্তার নাজমা বেগম এছাড়াও রোগী দেখবেন সিনিয়র অপটোমেট্রিস্ট এস এস চৌধুরী সোমবার বিকেল চারটা থেকে আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম তাই আর দেরি না করে 
আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে আমাদের ঠিকানা মডার্ন অপটিক্যাল শিলচর রামনগর চিরুকান্তি পয়েন্ট ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ডাবল অথবা নাইন নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর শিলচরের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডে আজ মেরি মাটি মেরি দেশ কার্যক্রমে অংশ নেন এলাকার নাগরিকরা অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি বিমলাংশু রায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন পুরসভার আধিকারিক পার্থসারথী দে অনুষ্ঠানে এই দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অভ্রজিৎ চক্রবর্তী তখন সেই দেশ দুর্বল হয়ে যায় আমাদের দেশের মানুষকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বহু বছর থেকে চলছে আপনার সবাই জানেন গতকালকেও দিল্লিতে দিল্লির পুলিশের নেতৃত্বে রেড করা হয়েছে এখানে কিছু সাংবাদিকদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে যারা চায়নার পয়সা হয় চায়না থেকে টাকা নিয়ে আর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার করছিল নিউজ ছাপছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীজির বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রপোকেন্ডা হিসাবে তারা অনেক নিউজ ছাপাচ্ছিল তো গতকালকে কিছু মানুষকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এ ধরনের সমগ্র ভারতবর্ষ বিআরপি যদি আমরা দেখি আজকে থেকে পাঁচ সাত বছর আগে দশ বছর আগে আমাদের টিভিতে বারবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হতো যে বাস স্ট্যান্ডে কোনো ব্যাগ রাখা থাকলে সেটাকে ধরবেন না স্টেশনে কোনো ব্যাগ রাখা থাকলে সেটাকে ধরবেন না কেন কেন সেখানে সন্ত্রাসবাদীরা যে কোনো ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে আর বিগত পাঁচ সাত বছর থেকে যদি দেখি আমরা এই ধরনের অ্যাডভার্টাইজ টিভিতে আসে না রেডিওতেও আসে কেননা আজকে ভারতবর্ষের যে সুরক্ষা ব্যবস্থা সেটা অনেক শক্তিশালী করা হয়েছে আর সন্ত্রাসবাদীরা আপনারা জানেন আজকের দিনে ভারতবর্ষের ফর্ম প্লাস যদি আপনারা দেখেন লাস্ট কবে হয়েছিল আমাদেরকে মনে করতে হলে মোবাইল তুলতে হবে সারা রাজ্যের সঙ্গে কাছারের পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে বিক্ষোভ দেখাল সারা ভারত কৃষক সভা সাত অক্টোবর অবধি এই বিক্ষোভ চলবে কৃষক সভার কাছার জেলা সম্পাদক সুভাষ দেব এই অসহযোগ আন্দোলন স্থল থেকে বলেন বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চলছে গতকাল থেকে সমগ্র আসামে অঙ্গনারী ওয়ার্কার এবং হেল্পাররা তাদের নিজস্ব যে দাবি সেই দাবির ভিত্তিতে কর্মবিরতি এবং অসহযোগ আন্দোলনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের দাবি পূরণ না হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা আন্দোলনে যাবেন এবং তাদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের প্রতি আমরা সারা ভারত কৃষক সভা কাঁচার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সমর্থন করছি এবং আমরাও সরকারের কাছে দাবি করছি যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে বর্তমানে যারা এই অঙ্গনারী এবং ওয়ার্কার হেল্পাররা তারা যে দুর্ভোগ খোয়াচ্ছেন এবং আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের আসামের বিজেপি সরকার বিজেপির হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শর্মা সরকার তিনি মুখে বড়াই করে বলেন যে গরিব মানুষের উন্নতি করছেন বিভিন্ন মুখরোচক প্রকল্প তিনি ঘোষণা করছেন কিন্তু আমরা যেটা দেখছি বিগত বাজেটেও অঙ্গনারী ওয়ার্কার হেল্পারের জন্য কোনো প্রকল্প ঘোষণা করা হয় নাই এবং অঙ্গনারী ওয়ার্কার এবং হেল্পার দিয়ে বেলর কাজ সার্ভেওয়ার কাজ এবং তাদের যে বিভিন্ন ধরনের আরও সরকারের যত কাজ আছে আয়ুষ্মান ভারত বন্টন করার কাজ বিভিন্ন ভোটার লিস্ট তার তালিকা বিএলও তালিকা বিএলওর কাজ এগুলো যত সব সরকারি কাজ আছে সেই কাজ তাদের দিয়ে করানো হয় এবং তাদেরকে শ্রমিক হিসাবে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই তাদেরকে যে বেতন দেওয়া হয় সেই বেতন একদম নিম্নমান নিম্ন বেতন একদম কম মজুরিতে তাদেরকে খাটানো হয় এবং আমাদেরও দাবি তাদেরও দাবি যে সরকারের যে যে গাইডলাইন আছে যে শ্রমিক লেবার লেবার কোড অনুযায়ী লেবারের যে আইন অনুযায়ী লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন শ্রমিকে ন্যূনতম একুশ হাজার টাকা বেতন দেওয়ার কথা সেখানে এখানে মাত্র ছয় হাজার টাকা আর এবং মাত্র সে তিন হাজার টাকা বেতন তারা পাচ্ছেন এই দিয়ে তারা সংসার চালাচ্ছেন এবং তাদের এই দাবি আমরা সারা ভারত কৃষক সভা কাঁচার জেলা কমিটি তাদের এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে কালাইনের ভাটপাড়া ফুটবল মাঠে আগামী দশ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পনেরো দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা দেশের যে কোনো ফুটবল দল এতে অংশ নিতে পারবেন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল পাবে একটি বাইক এই নিয়ে বিস্তারিত জানান প্রতিযোগিতার আয়োজক জনকল্যাণ ক্লাবের পক্ষে ওয়াহেদ সাহেল ফারুল তালিকদার মুন্না সাদিয়াল নক আউট হইব ষোলো টিমের টুর্নামেন্ট হইব দশ অক্টোবর থেকে আরম্ভ হইব এই টুর্নামেন্টের 
ভারতবর্ষের যে কোনো সীমার থেকে টোটাল ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে প্লেয়ার আইতে পারবে প্লেয়ার আইয়া খেলাইবা টোটাল ফিফার রুলস অনুযায়ী হইব ফিফার যে রুলস নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো নিয়ে আসলে খেলা হইব এবং খেলার কমিটি এবং মানে মাঠের যে রেফারি এই রেফারির সিদ্ধান্তটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করা হইব এবং আমরা ক্লাবের কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা সমগ্র খাড়ি ঘোড়া তথা বরাকবেলি প্রত্যেক দর্শক বিন্দুর কাছে আমরা বার্তাটা পৌঁছাইতে চাই আর যে একটা মানে খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট আমরা উপভোগ আমরা উপভোগ করার সুযোগ দিব আপনারা আপনারা আইন এবং খেলাটা উপভোগ করই এবং আমরা সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে খেলাটা পরিচালনা করতে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং আমরা আশা করি এন্ট্রি ফিস কত টাকা হইব এন্ট্রি ফিস সিক্স থাউজেন্ড সিক্স থাউজেন্ড এন্ট্রি ফিস থাকবো আর ফার্স্ট প্রাইজ তো আমরা খাওয়া হয়েছে ফার্স্ট প্রাইজ থাকবো এই হিরো গ্লামার বাইক থাকবো আর সেকেন্ড প্রাইজ থাকবো বিশ হাজার টাকা এবং লগে সুন্দর ট্রফি দেওয়া হইব অ্যাকচুয়ালি ফুটবলের আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য হইল কারণ ক্রাউড বেশি থাকে আর ক্রাউডের মাঝে আমরা একটা সোশ্যাল মেসেজ দিতে চাই যেটা হইল যে বর্তমানে যুব সমাজ বিভিন্ন নেশাগ্রস্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকে প্লাস মোবাইল একটা নেশা হয়ে গেছে এই মোবাইলের মানে যেটা সৎ ব্যবহার যেটা আছে সেটা না ব্যবহার করে এটা দুর্ব্যবহার করে আর কি বিভিন্ন মোবাইল পাবজি সাবজি গেম খেলিয়ে মানে যুব সমাজ অনেক ধ্বংস ধ্বংস মানে ধ্বংসের মুখে যায় তো আমরা এই যে যেগুলো খেলাটা আয়োজন করবো আমরা বিভিন্ন মানে দর্শক তো আপনার সবাই জানোই তো মানে হাটে বেড়া বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবল খেলা হইলে অনেক হাজার হাজার দর্শক থাকবো তো আমরা প্রায় প্রোগ্রামও প্রায় আমরা তো পনেরো দিন মোটামুটি মাইক থাকবো তো আমরা প্রত্যেক প্রোগ্রামও একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের বিষয় নিয়ে একজন গেস্ট আনি আমরা এই যে সমাজে কিনা পরিবর্তন করা যায় যাতে যুব সমাজে ফিজিক্যালি ফিট থাকি এবং কিভাবে শিক্ষা দীক্ষা এবং অ্যাক্টিভলি ফিট থাকি আর বিভিন্ন যেগুলো মানে ফিট থাকার কারণে কি স্পোর্টসের দিকে বিভিন্ন যেগুলো সবার ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে স্পোর্টস ইন্ডিয়া যেগুলো যে স্পোর্টসের মধ্যে যেগুলো সবার বিভিন্ন স্কুপ আছে খেলায় খেলে অনেক সাহারি ফার খেলায় খেলে অনেক আছে মানে সার্টিফিকেট অর্জন করি আর বিভিন্ন সরকারের পদে যোগ দেওয়া যোগ দেওয়া এবং এই খেলার মাধ্যমে অনেকের ফিজিক্যাল ফিট থাকলে কিন্তু আছে আর্মি রিক্রুট মানে আর্মি দিকে অনেক স্কোপ থাকে তো এইগুলো যে যে মেনলি লেগে যে হেলথ অ্যাওয়ারনেস যেটা আর কি এটা বিষয়ে আমরা বিভিন্ন সময় মানে এই অ্যাওয়ারনেসটা প্রোগ্রামটা আমরা এই খেলার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চাই মূল এক ঝলকে প্রাইম টাইম শিরোনাম আরও একবার ডাক্তার মৃত ঘোষণা করার পরে শ্মশানে গিয়ে কেঁদে উঠল নবজাত ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য শহরে পরিবারের চাপে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হয়েছে বলল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ড্রাগসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হাইলাকান্দিতে গ্রেপ্তার দুই পুলিশ কনস্টেবল ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবর আজ এ পর্যন্তই নমস্কার